Hi friends, today we are discussing about inventory control problem part 3 inventory models with the price breaks. The first model is one price break that means there is a uh, quantity that is Q1 and there are two purchasing prices that is C1 and C2. Then range of quantity is taken as 0 less than or equal to Q less than or equal to Q1. Then the uh, purchasing cost that will be C1 and Q greater than or equal to Q1. That means we have to order and quantity of provided. If we have 500 units in below, we have to amount. Of. Then 500 units above, we have to amount. Of. P situation is the optimal quantity and calculate the other. Now, we compute Q2 star. Q2 star that means uh, quantity 2. That is the optimal quantity, economic quarter quantity. That is equal to root of 2DCO divided by CH2. That is the holding question. We will see the C1, C2 and purchasing cost. C1 is the holding cost. CH1 is the C2 is the calculate. That is CH2. That is the basis. We will calculate Q2. Calculate. Then Q2 star that is greater than Q1. Q1 already provided the trend. 500 units above and below. And one Q1 is equal to 500. Then Q2 value we calculate that is greater than or equal to Q1. Optimum purchase quantity that will be the economic order quantity. Otherwise Q2 star that is less than Q1. Next Q1 star. That is EOQ. 1 we calculate the equation same equation than CH1 and holding cost 1 and you see in the diary calculate the type cost calculate total cost under EOQ method then total cost under uh, normal method we use the equation we total cost calculate then total cost under EOQ method that is greater than total cost under normal method ordering quantity that is the optimal quantity that will be Q1 otherwise uh, that means a TC Q1 star that is uh, less than TC Q1 ordering quantity and another TC uh, sorry Q1 star let's take an example for one price break that is question number 28 in the page number g28 uh, question mentioned say that another the annual demand for a product is 1600 units that means d is equal to 1600 the cost of placing an order that is co is equal to 5 annual inventory holding cost is 10 percent that means i is equal to 10 percent the price of the product is subject to Quantity purchased as given below. Quantity purchased as well as price per unit. That is below 800 units. The price per unit unit cost is equal to 1. And above 800 unit uh, the price per unit or unit cost is equal to 0 0.98. That means the range of quantity that is 0 less than Q less than uh, 800 units are in the cost per unit that is equal to 1 and Q greater than or equal to 800 units are in the uh, cost per unit that is equal to 0 0.98. Then Q1 in the 800 are in the break. Then Q1 is equal to 800 units. Then we have holding cost to calculate. Holding cost to calculate CH1 is equal to the first price C1 and the 1 rupees. 1 into 10,000 that is equal to 0.1. Then uh, CH2, that means C2 into I, C2 that is equal to 0 0.98 into I is equal to I 10 percent that is equal to 0 0.098. Then we calculations. Calculations are the calculations. We Q2 star. That is the optimal quantity 2. That is the equation. Root of 2 DCO divided by CH2. 
ആണ് ഇക്വേഷനിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ക്യൂ ടു സ്റ്റാർ ദാറ്റ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു ഫോർ നോട്ട് ഫോർ ദെൻ നമ്മളത് കമ്പയർ ചെയ്യുക അത് തിയറി പാർട്ട് ഒന്നും നോക്കിയിട്ട് വേണം ചെയ്യാനായിട്ട് ദെൻ കമ്പയർ ചെയ്യുക ക്യൂ ടു സ്റ്റാർ ദാറ്റ് ഇസ് ലെസ് ദാൻ ക്യു വൺ ആണ് വന്നിരിക്കുക അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ക്യു വൺ സ്റ്റാർ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ക്യു വൺ ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്രോബ്ലം അവിടെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞു ക്യൂ ടുവിൻ്റെ നമ്മൾ എന്ത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക ടി സി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പ്രോബ്ലം അവിടെ വെച്ച് തീരും ദെൻ ക്യൂ ടു സ്റ്റാർ ലെസ് ദാൻ ക്യൂ വൺ ആയതുകൊണ്ട് ക്യൂ വൺ സ്റ്റാർ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം ക്യൂ വൺ സ്റ്റാർ ദാറ്റ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് ടു ഡി സി ഒ ഡിവൈഡ് ബൈ സി എച്ച് വൺ ദെൻ ഇക്വേഷനിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ദാറ്റ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ദെൻ വി ഹാവ് ടു കാൽക്കുലേറ്റ് ടി സി ക്യൂ വൺ സ്റ്റാർ ആൻഡ് ടി സി ക്യൂ വൺ അതായത് ക്യൂ വൺ സ്റ്റാർ ആണ് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് വേണം നമുക്ക് കാൽക്കുലേഷൻ നടത്താനായിട്ട് അപ്പോൾ ടി സി ക്യൂ വൺ സ്റ്റാർ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടി ഐ സി സ്റ്റാർ പ്ലസ് സി വൺ ഇൻ ടു ഡി ടി സി ക്യൂ വൺ ആണ് ക്യൂ വൺ ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ സി വൺ എടുത്തിട്ട് വേണം ചെയ്യാനായിട്ട് ഇക്വേഷനിൽ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് ദെൻ ടി സി ക്യൂ വൺ ടി സി ക്യൂ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ നോർമൽ മെത്തേഡിൽ വേണം കാൽക്കുലേഷൻ നടത്താനായിട്ട് ഡി ഡിവൈഡ് ബൈ ക്യൂ വൺ ഇൻറ്റു സി ഒ പ്ലസ് ക്യൂ വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ഇൻറ്റു സി എച്ച് പ്ലസ് സി ടു ഇൻറ്റു ഡി സി ടു യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് നോർമൽ മെത്തേഡാണ് ഏത് മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്താലും നമുക്ക് എത്രയാണോ പ്രൈസ് കുറവ് നിൽക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ബേസിസിൽ വേണം നമ്മൾ വാല്യൂസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ടി സി ക്യൂ വൺ ദാറ്റ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു വൺ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റീനാണ് നമുക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത് വർ ടി സി ക്യൂ വൺ ദാറ്റ് ഇസ് ലെസ് ദാൻ ടി സി ക്യൂ വൺ സ്റ്റാർ ടി സി ക്യൂ വൺ ടി സി ക്യൂ വൺ സ്റ്റാറിനേക്കാൾ കുറവാണ് സോ ഒപ്റ്റിമൽ ഓർഡർ ക്വാണ്ടിറ്റി വിൽ ബി ക്യു വൺ ക്യു വൺ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ അവർ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എത്രയാണ് നമ്മുടെ പ്രൈസ് ബ്രേക്ക് വരുന്നത് അതാണ് നമ്മുടെ ക്യു വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് യൂണിറ്റ്സ് ദാറ്റ് ഈസ് ദി ഒപ്റ്റിമൽ ഓർഡർ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓർ ഇക്കണോമിക്കൽ ഓർഡർ ക്വാണ്ടിറ്റി ദൻ ലെറ്റ്സ് ടേക്ക് അനദർ എക്സാമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ട്വൻറ്റി നയൻ ഇത് പേജ് നമ്പർ ജി ട്വൻറ്റി നയൻ ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അത് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പോലെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതെന്ന് മാത്രം ഇതിൻ്റെ ആൻസർ നിങ്ങൾ ഫൈൻഡ് ഒപ്റ്റിമൽ ഓർഡർ ക്വാണ്ടിറ്റി നിങ്ങൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ എല്ലാവരും മെൻഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഡിമാൻഡ് ദാറ്റ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു ട്വൽവ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് യൂണിറ്റ് ദാറ്റ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു ഡി ഡി ഇസ് ഇക്വൽ ടു ട്വൽവ് തൗസൻഡ് ദെൻ ഓർഡറിങ് കോസ്റ്റ് ദാറ്റ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു ടെൻ പെർ ഓർഡർ ദാറ്റ് ഈസ് സി ഒ ഇസ് ഇക്വൽ ടു ടെൻ ആൻഡ് ഇൻവെൻറ്ററി കാര്യം കോസ്റ്റ് പെർ യൂണിറ്റ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ദി പ്രൈസ് ഓഫ് ദി ഐറ്റം ദെൻ പ്രൈസ് പെർ യൂണിറ്റ് റുപ്പീസ് വൺ ഇഫ് ഓർഡർ ക്വാണ്ടിറ്റി ഈസ് ലെസ് ദാൻ വൺ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് അതായത് വൺ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡിന് താഴെയാണ് വരുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദ ഒപ്റ്റിമൽ ഓർഡർ ക്വാണ്ടിറ്റി സോറി പ്രൈസ് പെർ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ റുപ്പീസും ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് സീറോ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് സീറോ ദാറ്റ് മീൻസ് ക്യൂ വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് സി വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു റുപ്പീസ് വൺ ആൻഡ് സി ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു റുപ്പീസ് സീറോ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് സീറോ ദെൻ സി എച്ച് വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് ആൻഡ് സി എച്ച് ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് സീറോ ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ പോയിൻറ്റ് ടു സീറോ അപ്പോൾ എല്ലാ ഇക്വേഷൻസും സോറി എല്ലാ നോട്ടേഷൻസും മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പ്രോബ്ലം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒപ്റ്റിമൽ ഓർഡർ ക്വാണ്ടിറ്റി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക ദൻ നെക്സ്റ്റ് പ്രൈസ് ബ്രേക്ക് മോഡലാണ് ടു പ്രൈസ് ബ്രേക്ക്സ് അതായത് നമുക്ക് ക്യു വൺ ക്യു ടു എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് പ്രൈസ് ബ്രേക്ക്സ് അവർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നേരത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമ
കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ ബേസിസിൽ ക്യു വൺ ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ക്യൂ ടു ആണോ നമ്മുടെ വാല്യൂ എന്നുള്ളത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും ഇനി ക്യൂ ടു സ്റ്റാർ ദാറ്റ് ഇസ് ലെസ് ദാൻ ക്യൂ വൺ ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ക്യൂ വൺ സ്റ്റാർ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക ദെൻ നമ്മൾ നേരത്തെ മെൻഷൻ ചെയ്ത പ്രോബ്ലത്തിൽ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ടി സി ക്യൂ വൺ സ്റ്റാറും ടി സി ക്യൂ വണ്ണും നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി അതിൻ്റെ ബേസിസിൽ നമ്മൾ ഒപ്റ്റിമൽ ഓർഡർ ക്വാണ്ടിറ്റി ഏതാണെന്നുള്ളത് കണ്ടുപിടിക്കുക Let's take another example, question number 31 in page number G29. That's why we mentioned the question we mentioned. Find the optimal order quantity for a product for which the price breaks are as follows. 0 less than or equal to Q1 less than or equal to uh, less than 100. That means Q1 is equal to 100. then 100 less than or equal to q2 less than or equal uh, less than 200 that means q2 is equal to 200 then 200 less than or equal to q3 ana parney q3 nammal ivide consider cheyilla appo nammude price breaks ennu parayunnathu q1 that is equal to 100 and q2 that is equal to 200 then c1 c2 c3 namaku provide cheyidirikkunnathu 20 rupees 18 rupees and 16 rupees aanu then adinte basis ile nammal c CH1, CH2, CH3 എച്ച് വൺ സി എച്ച് ടു സി എച്ച് ത്രീ എന്നിവ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക ദാറ്റ് ഇസ് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ദി യൂണിറ്റ് കോസ്റ്റ് ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സി എച്ച് വൺ ദാറ്റ് ഇസ് ഇക്കൾ ടു ഫോർ സി എച്ച് ടു ദാറ്റ് ഇസ് ഇക്കൾ ടു ത്രീ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ആൻഡ് സി എച്ച് ത്രീ ദാറ്റ് ഇസ് ഇക്കൾ ടു ത്രീ പോയിൻറ്റ് ടു ദെൻ വി ഹാവ് ടു കാൽക്കുലേറ്റ് ക്യു ത്രീ സ്റ്റാർ ക്യു ത്രീ സ്റ്റാർ ദാറ്റ് ഇസ് ഇക്കൾ ടു റൂട്ട് ടു ഡി സി ഒ ഡി വാഴ ബൈ സി എച്ച് ത്രീ അത് വെച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ആൻസർ വിൽ ബി സെവൻറ്റി നയൻ പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫൈവ് ദാറ്റ് ഈസ് ലെസ് ദാൻ ക്യൂ ടു ക്യൂ കുറവായതുകൊണ്ട് സോ വി കമ്പ്യൂട്ട് ദി ക്യൂ ടു സ്റ്റാർ വാല്യൂ ദെൻ ക്യൂ ടു സ്റ്റാർ ദാറ്റ് ഇസ് ഇക്കൾ ടു റൂട്ട് ടു ഡി സി ഒ ഡിവൈഡ് ബൈ സി എച്ച് ടു ദാറ്റ് ഇസ് ഇക്കൾ ടു സെവൻറ്റി ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ത്രീ ഇറ്റ് ഈസ് കമ്പയർഡ് വിത്ത് ക്യൂ വൺ ക്യൂ ടു സ്റ്റാർ ദാറ്റ് ഈസ് ലെസ് ദാൻ ക്യൂ വൺ സോ കമ്പ്യൂട്ട് ക്യൂ വൺ സ്റ്റാർ ദെൻ ക്യൂ വൺ സ്റ്റാർ ഈസ് ഇക്കൾ ടു ടു ഡി സി ഒ ഡിവൈഡ് ബൈ സി എച്ച് വൺ റൂട്ട് ദാറ്റ് ഈസ് ഇക്കൾ ടു സെവൻറ്റി പോയിൻറ്റ് സെവൻ വൺ ഒന്നുകിൽ നമ്മുടെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻറ്റി പോയിൻറ്റ് സെവൻ വൺ ആയിരിക്കും അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്യു വൺ ആയിരിക്കും ക്യു വണ്ണിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഓൾറെഡി ക്വസ്റ്റ്യനിൽ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോൾ അത് ഏതാണ് എന്നുള്ളത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് ടി സി ക്യു വൺ സ്റ്റാറും അതുപോലെ ടി സി ക്യു വണ്ണും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം ദെൻ ടി സി ക്യു വൺ സ്റ്റാർ ദാറ്റ് ഈസ് ഇക്കൾ ടു റൂട്ട് ടു ഡി സി ഒ സി എച്ച് വൺ പ്ലസ് സി വൺ ഇൻറ്റു ഡി അതിൽ ഇക്വേഷനിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി ടു പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഫോർ ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ദൻ ടി സി ക്യു വൺ ദാറ്റ് ഈസ് ഇക്വൽ ടു ഡി ഡിവൈഡ് ബൈ ക്യു വൺ ഇൻറ്റു സി ഒ പ്ലസ് ക്യു വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ഇൻറ്റു സി എച്ച് വൺ പ്ലസ് സി ടു ഇൻറ്റു ഡി യൂസ് ചെയ്തിട്ട് വേണം ചെയ്യാനായിട്ട് സി ടു എടുക്കാനായിട്ടുള്ള റീസൺ ക്യു വൺ ആണ് ക്യു വൺ ആകുമ്പോൾ സി ടു എടുക്കുക ക്യൂ ടൂൻ്റെ ആണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ സി ത്രീ എടുത്തിട്ട് വേണം ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പോൾ അതിൽ നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ദ കോസ്റ്റ് വിൽ ബി സെവൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് സി ടി സി ക്യു വൺ ദാറ്റ് ഈസ് ലെസ് ദാൻ ടി സി ക്യു വൺ സ്റ്റാർ ആയതുകൊണ്ട് ദ ഒപ്റ്റിമൽ ഓർഡർ ക്വാണ്ടിറ്റി അതായത് നമുക്ക് കോസ്റ്റ് റിഡ്യൂസ് ആവുന്നതാണ് നല്ലത് കോസ്റ്റ് റിഡ്യൂസ് ആയിരിക്കുന്നത് ക്യൂ വണ്ണിലാണ് സോ ദ ഒപ്റ്റിമൽ ഓർഡർ ക്വാണ്ടിറ്റി വിൽ ബി Q1, Q1 is equal to 100.